Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión estoy por aquí para traeros unas cosillas que me han llegado de IERF y quería enseñaroslo, ¿vale? Eh, yo a IERF eh, he pedido, me parece que nada más que un par de veces o cosas así. No he comprado mucho porque, bueno, eh, es a Estados Unidos, eh, no se puede pagar con Paypal, hay que pagar con tarjeta de crédito y me da un poquillo de, de miedo. Pero bueno, visto que vosotras hacéis muchos pedidos y y casi que nunca pasa nada, el problema también está en el tema de aduanas, pero bueno, no he cediendo, yo en las, de las tres veces que he pedido no me he cedido de 20 euros, porque, porque no, porque no, no quería tener problemas, y me ha llegado perfectamente, me ha tardado entre pues, unos 10 días más o menos aproximadamente, 9-10 días, y estoy muy contenta, así que nada, paso a enseñaroslo. Como no he podido esperarme, ya lo he abierto para ver las cosillas, y ahora ya os explico. Bueno, lo primero que me he comprado... Ha sido de la marca ELF, eh, de maquillaje, por cierto, los precios no me acuerdo ahora mismo y los voy a ir dejando en, en la pantalla, ¿vale? Esta base de maquillaje es eh, hidratante, H de hidratante y oil free. Lo pone ahí. Mi tono es... no sé si es el más clarito o hay otro más clarito todavía. Bueno, es el tono porcelana, es que no sé si lo vais a poder ver ahí bien. Ahí, lo estoy echando aquí el tono porcelana y es un tono muy clarito, es una base de, de maquillaje en crema, ¿vale? Como ya os comenté que se me ha terminado la, la de Mercadona y siempre me gusta tener un formato así, pues nada, esta me parece que eran 3 dólares, si no me equivoco, 3 o 5 dólares, no me acuerdo. Y nada, esta base viene así, la verdad es que el packaging es bastante robusto, viene con su espejito y esta es la base de maquillaje. La he estrenado ahora mismo, o sea, la he aplicado. Eh, es la primera vez que lo utilizo. La he aplicado con la Beauty Blender húmeda. Y de momento me saca mmm, pielecita, me saca como... No sé. Eh, voy a intentar aplicarlo con la esponja seca, voy a intentar aplicarlo con otro tipo de brocha. Y ya os iré contando más adelante. A ver qué tal, cómo me parece a mí, de qué manera para poder utilizarla. La de Mercadona no me sacaba pielecitas, eso también tengo que decirlo, aunque lo aplicara con la Beauty Blender húmeda, pero bueno. Es este, os voy a hacer un pequeño swatch. Como veis, bastante cremosa. Pone que es oil free, pero no sé yo, en este tono. Y quedaría así. Que es difuminado, eh, para mí se funde fenomenal con mi piel. Y la verdad es que, bueno, por ahora yo os digo que tengo que probarlo más para daros un veredicto de si me gusta o no me gusta. Ah, y por cierto, aquí viene con la esponjita detrás, una esponjita de látex, o por lo menos parece látex, que ya la probaré también, a ver qué tal, porque si me gusta utilizarla precisamente, esta va a ser maquillaje para llevar encima o si salgo lo que sea, o para prisas, y, y normalmente me lo suelo aplicar con la esponjita que trae. Aunque si estoy aquí en casa, pues utilizo las herramientas que tenga en casa, Beauty Blender o cualquier otro tipo de brocha. Bueno, me he comprado otra cosilla de él, que esto se lo vi a... A Noé, a 3 Nica, me parece que es su canal. Bueno, lo voy a dejar abajo en la cajita de información. De todas maneras, os voy a dejar también abajo en la cajita de información el enlace directo a cada producto que os enseño. Porque esa web es un poco liosa, entonces os dejo directamente el enlace a cada producto. Bueno, pues me he comprado el... no sé, esto para decirlo yo en inglés es un poquillo complicado. Pero bueno, viene a ser como una especie de... Eh, de alisador de arrugas o algo así esto no sé si vosotros veréis en la tele o en estos de la teletienda que a veces que ponen anuncios de un producto súper milagroso que se lo aplican a la gente debajo del ojo y al instante se alisa y visualmente hace ese efecto y la verdad es que esto hace lo mismo y esto me ha costado a mí 3 dólares y hace el mismo efecto lo probé anoche cuando, cuando me llegó ayer el paquete porque tenía mucha curiosidad y digo, a ver si es verdad la verdad es que no tengo muchas arruguitas de debajo de los ojos, pero alguna tengo. Entonces, eh, queda la, la zona súper, súper, súper lisa. Lo he probado sin maquillaje. Eh, esto en teoría vale también para encima del maquillaje. Y, y ya os contaré, porque esto promete bastante, la verdad. Aunque sea solamente para, para hacernos fotos, eh, yo creo que, que promete bastante. Yo me lo apliqué justamente aquí debajo de los ojos y me lo apliqué un poquito aquí en el entrecejo que tengo unas arruguitas de expresión de, de fruncir el ceño y que queda la piel, vamos, las arruguitas de aquí no me desaparecen, pero sí queda súper lisa la piel y rellena. Entonces nada, que por 3, por 3 dólares, que vienen a ser 2 euros y medio, 2 euros 70, cosas así, yo os animo a que lo probéis si queréis. La verdad es que es un producto bastante curioso. Eso por ahí. Luego eh, me he comprado una crema de manos, ya sabéis yo y las cremas de manos. 
Tenía muchas ganas de probar esta crema que la he visto en bastantes reviews de Argam. Es de Madre Labs, es la marca. Eh, contiene 71 gramos y mmm, tiene aceite de, de Argan. Eh, ya sabéis que bueno, todos estos productos no te están animales y, y en teoría está hecho, están hechos con productos naturales. Mm, no he visto que sea nada del otro mundo. Para como lo ponían en la web y en los, en los vídeos que he visto y en los posts de, de blogs, mm, no creáis que me hace mucho. Yo ahora mismo estoy utilizando esta de, de Sop and Glory, que huele genial. Y yo creo que anda un poco más o menos igual eh, lo que es lo que me hace a mí. Y de precio yo creo que, bueno, este tiene más gramos. Este tiene 125 mililitros, me costó 10 euros. Porque lo compré por eBay, ya sabéis que esta marca no se comercializa en España. Solamente, bueno, que yo sepa en Reino Unido, no sé si en un país más. Y esta, pues lo mismo, lo único que está no huele a nada. O sea, no... No huele a nada. Eh, estoy viendo aquí también que tiene yoyoba, sésamo, eh, oliva y aceite de coco, yo ahora también. Y mm, eh, aguacate. Pero la verdad es que, bueno, sí, es una crema que vale, sí, te hidrata. Pero no es lo que yo esperaba. Por ahora, de todas las cremas que he probado de mano, me quedo con una que venden en Rituals. Que creo que va a ser la próxima que me compre cuando gaste alguna de las que tengo que me encantó, eso sí eran 10 euros me parece, y de tamaño un poco más o menos que este, pequeñito, pero eso era, esa sí que era buena. Entonces nada, probé una muestra y me gustó mucho y creo que, que será la próxima que compre, creo. Si sí, a no ser que se me meta por los ojos otra. Bueno, pues luego me compré, aunque esto no es para mí, eh, bueno, sí, también lo utilizaré yo alguna vez, es este champú de limón de la marca Desert Essence, que pone que es para pieles, o para pieles, para cabellos grasos, para cueros cabelludos grasos, aunque por ahí me ha comentado alguna chica que dice que saca caspa, no sé, bueno, vamos a probarlo porque también es productos naturales, no lleva silicona, creo, creo, no estoy segura, eh, sí, no tiene parabeno, ni sulfato, ni silicona, o sea, y es libre de fragancia, aunque a mí me huele un poquito a limón, huele un poquito a cítrico, y ya os contaré qué tal, qué tal nos va. Luego he comprado otra cosa eh, que tenía muchas ganas de probar y aunque esto también no sé si lo, lo utilizaré yo al final. Es este desodorante de, de piedra de alumbre. En teoría no contiene aluminio y es hipoalergénico y es libre de fragancia. Esto tampoco no huele a nada. Es en spray. Es igual que los de la piedra de alumbre que se mojan. Sin embargo, lo que pasa es que este es para echarlo directamente. Ya os contaré si funciona o no funciona. ¿Vale? Porque bueno, me han sido 2 dólares y algo y contiene 118 mililitros y ya os contaré. Por cierto, el champú no he dicho lo que trae. El champú trae 237 mililitros. Y ya por último, si sí, por último, es una cosa que no es de maquillaje, que no es de belleza, pero es de comer. Ya sabéis que en la página, si no lo sabéis, lo digo yo, en la página de Ayer también venden productos alimenticios. Y eh, tenía muchas ganas de probar una, un producto que había visto. Eh, yo no soy mucho de chocolate, pero bueno. Me he comprado el, estos sobres de, de chocolate Nestlé que llevan en las esponjitas estas blancas que yo creo que los americanos los llaman malvaviscos o algo así, yo no sé. Algo parecido. Que son como esponjitas, al fin y al cabo. Lo que pasa es que son minúsculas. Vienen seis sobres, ya anoche probamos dos. Y son estos sobres... Y como veis, bueno, los, los trocitos de malvaviscos son súper enanos, se acaban deshaciendo y está riquísimo. Lo único que para mí es un poquito dulce, porque no estamos acostumbrados mucho al dulce y está un poquito dulce, pero que lo, los que seáis golosos os va a encantar. Y yo lo he comprado por probar, digo, bueno, por probar, digo, estas cosas aquí yo creo que... Yo creo que, no sé si lo venderán en España o no, no tengo ni idea este, este producto. Yo por lo menos a los supermercados que he ido no lo he visto. No sé si en Carrefour lo tendrán, no sé, o en Hipercor, o... pero en Mercadona no lo tienen, que es donde yo suelo comprar ni en el día. Pero bueno, que nada, que solamente quería enseñaros, es una tontería, pero bueno. Y ya está, chicas, esto ha sido todo, han sido cuatro cositas, solamente quería enseñaroslo, porque luego veréis en mis vídeos que voy a empezar a utilizar la base de maquillaje, y a lo mejor ya os contaré más adelante a ver este producto, que tengo que hacer todavía pruebas. Y nada, pues simplemente para que, para que lo supierais y ya os iré contando más adelante, si no es un producto terminado, 
en algún otro vídeo que haga especial de qué tal funcionan estos productos al ser naturales eh, sobre todo el tema de, de los champús porque nosotros aquí en casa nos encantan los champús de las pero claro son carísimos entonces eh, por probar este tipo de, de champús y no sé si vosotros habéis probado algún champú de, 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 esta, de esta web para cabello para cuero cabelludo graso mmm, si queréis dejármelo abajo en comentarios pues yo estaré encantada Así que nada, ya no me enredo más, me voy, que me tengo que ir a trabajar y un besito muy fuerte a todos. Adiós.